Erken seçim tartışmaları sürerken Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi. Karamollaoğlu Millet İttifakı içinde misiniz sorusuna şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Kaya ile konuşacağız. Bülent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehmet Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz bizler de. Evet neler söyleyeceksiniz? İttifaklar özellikle bu seçim barajının düşürülmesinin ardından daha sıkça telaffuz edilir hale geldiği bir dönemde e, Sayın Karamollaoğlu böyle bir açıklama yaptı. Gözleri üzerine çekti. E, neler yatıyor bu açıklamanın altında? Ayrıntıları sizden öğrenelim. Önce tabii seçim barajlarının e, düşürülüp düşürülmediğini henüz bilemiyoruz. Çünkü Ekim ayında meclis açıldığı zaman iktidar partisi, e, Cumhur Koalisyonu ortaklarının %7, %5 e, gibi bazı oranları konuşuluyor. Ama bu oranlarla ilgili ve seçim kanununda ne tür değişiklikler yapılacak bunu henüz bilemediğiniz için bununla ilgili bir değerlendirme yapma imkanı yok. Ancak ittifaklara bakacak olursak 2018 yılında bir Cumhur İttifakı vardı. Daha doğrusu bir Cumhur Koalisyonu. Cumhur Koalisyonu hem e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte girdiği bir ittifaktı. Aynı zamanda tek bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde ortaklaştıkları ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gösterdikleri bir ittifaktı. Buna karşılık Millet İttifakı ise sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir seçim işbirliğine gidildi. Ancak Cumhurbaşkanlığı adayı ile ilgili bir ortaklaşması söz konusu olmadığı için herkes kendi adayını çıkaran bir ittifaktı. Dolayısıyla bu elbette 2018'in şartlarında kurulmuş bir ittifak. Yalnız bugün geldiğimiz noktada Cumhur Koalisyonu'nun ittifakının hala aynı şekilde ve aynı ilkeler üzerine devam ettiğini görüyoruz. Nedir bu ilkeler? Cumhurbaşkanı hükümet sistemini daha da takip edip yerleştirmek ve buna dair düzenlemeleri yapmak, kalıcı hale getirmek. Kuvvetler ayrılığı ilkesini yürütme lehine biraz dengeyi bozacak şekilde yürütmeyi ön plana çıkaran bir kuvvetler ayrılığı yaklaşımı var. Yine şeffaflık ve denetleme konusunda ise meclisin yetkilerinin azaldığı bir sistemden bahsediyoruz. Saadet Partisi olarak biz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin bu ülkenin sorunlarını çözemeyeceğini, e, kuvvetler ayrılığı ilgili düzenlemelerde ise yürütme lehine yapılacak düzenlemelerin denge denetlemeyi bozacağını ve meclisin yetkilerini azaltılmasında şeffaflık ve denetim emeği ortadan kaldıracağını, kamuda da ehliyet ve liyakata dikkat edilmemesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine bir itirazla bir millet itifanı kurmuş olduk. 2018'in seçim şartlarında. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği husus şu, Cumhur Koalisyonu aynı ilkeler üzerine devam edecek mi? Eğer devam edecekse biz elbette 2018'de yaptığımız itirazlar hala orta yerde durduğuna göre Cumhur Koalisyonu'nun bir parçası olmamız mümkün değil. Ancak yeniden daha e, sorunlarından arındırılmış bir parlamenter sisteme dönüş kuvvetler ayrılığındaki denge ve denetlemeyi kuracak, şeffaf ve denetlenebilirliği ön plana alacak, bir de kamuda özellikle ehliyet ve liyakata dikkat edecek bu ana ilkeler üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleriyle mi sınırlı yoksa hem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri hem de Cumhurbaşkanı seçiminde de içine alan bir işbirliği, bir ittifak söz konusu olabilir mi? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. O zaman Sayın... şöyle diyebilir miyiz e, Bülent Bey? Evet. E, Sayın Karamollaoğlu kapıları kapatmadı. E, özellikle Cumhur İttifakı'na kapıları kapatmadı. E, önümüzdeki günlerde böyle bir şey olduğunun da e, sinyalini verdi diyebilir miyiz? Evet şu anda yok Bunun ama tam... olmayacak anlamına gelmez diyebilir miyiz? Bu şekilde diyemeyiz. Sadece Sayın e, Genel Başkanımız... Bütün partilere Türkiye'nin meselelerini konuşmak için kapıyı kapatmadı dersek daha doğru bir tanımlama olmuş olur. Yani biz ittifakları görüşmek için diğer partilerle bir araya gelmeyiz. Türkiye'nin meselelerini görüşürüz. Meselelerde ortaklaştıktan sonra bu meseleleri çözmek için bir ittifak e, kurarız. Dolayısıyla var olan bir Cumhur e, ittifakına ilkeleri belli, yol yürümesi belli olan bir ittifak dahil olmamız söz konusu değil. Ama o ittifakı teşkil eden partilerle de Türkiye'nin meselelerini konuşup, Ortaklaştığımız zaman yepyeni bir e, anlayışla yola çıkabiliriz. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği biz bütün partilere kapımız açık. Türkiye'nin meselelerini konuşmak üzere. Yoksa defaat de söylediği gibi eğer bugünkü Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi devam edecekse bizim öyle bir ittifakın içerisinde yer almamız söz konusu değil. Bu siyasette olması gereken bir şey. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi ile hem Milliyetçi Hareket Partisi ile hem de 
muhalefetteki diğer bütün partilerle Türkiye'de meselelerini oturup konuşabilmemiz lazım. Sayın Genel Başkan'ın sözleri bu manadadır. Dolayısıyla bütün liderleri Türkiye'nin meseleleriyle ilgili bir ziyarettir gündeminde olan. Yoksa seçime dönük bir işbirliği ziyareti değil. Bu kapsamda da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan eğer bir randevu talep edilip görüşülecekse seçimlere ne şekilde girelim şekilde bir ziyaret değil. Türkiye'nin sorunlarını, Türkiye'nin temel meselelerini istişare etmek Onları masaya yatırmak üzere bir ziyaret olacak. Peki aynı şekilde Millet İttifakı'nda yer alan partilere de bir ziyaret gerçekleşecek mi? Onlarla da bir araya gelinecek mi? Bu konuya ilişkin El, ne söylersiniz? Elbette geçen Perşembe günü zaten Sayın Davutoğlu ile Sayın Genel Başkanımız bir araya geldi. Ortak bir basın açıklamasıyla da o toplantıda el aldıkları konuları ifade etmişlerdi. Önümüzdeki günlerde bütün parti genel başkanları ile yine Türkiye meselelerini konuşmak üzere bir arayışımız yani daha doğrusu bir randevu taleplerimiz olacak. Bu kapsamda yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olması hasebiyle bir randevu talebi söz konusu olabilecek. Ama bütün bu görüşmeler ve diyaloglar yani henüz daha ortada bir seçim yokken henüz seçim yasalarının ne şekilde ceren edeceği belli değilken bir seçim ittifakına dair görüşmeler olarak değerlendirilmesinden ziyade bir Türkiye'nin meselelerine dair bir görüş alışverişi şeklinde yaklaşmak daha doğru olur. Ama tam da seçim barajının düştüğü dönem ve ittifakların e, konuşulmaya başladığı bir döneme denk gelince haliyle e, Sayın Karamoluoğlu'ndan da e, şu anda ittifak, e, hiçbir ittifak içinde değiliz, ittifak yok açıklaması geldi ama kapıları tam kapatan bir açıklama olmadı bu. E, beraberinde de soruları e, getirdi bu sebeple. Doğru yani partilerin bizim ittifakları değil partilere kapımız açık. Ama ittifaklarda bu görüşmeler sonrasında yapılabilir mi? Elbette şu an çünkü yani var olan seçim yasası sebebiyle Cumhurbaşkanlığındaki baraj 50 artı 1. Hı -hı. Hiçbir partinin bugünkü siyasal koşullarda 50 artı 1'i tek başına sağlayamayacağına göre elbette siz Türkiye'yi yönetmek istiyorsanız mutlaka başka partilerle bir araya gelip 50 artı 1'i sağlayacak bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkarmak durumundasınız. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin kapısı ittifaklara açık ama bu hani ortada iki ittifak var. Cumhur İttifakı mı seçelim, Millet İttifakı mı seçelim değil. Az evvel bahsettiğim ilkeler çerçevesinde biz Türkiye'nin yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş imkanını sağlayabilecek, kuvvetler ayrılığını sağlayabilecek, denge ve denetlemeyi sağlayacak, meclisin yeniden etkin bir hale getirilecek bir Türkiye siyaseti talep ediyoruz. Buna karşı çıkan partilerle elbette ortak bir ittifakta yer almamız mümkün olmaz. Peki kırmızı çizginiz sadece bununla mı sınırlı? Hemen sormak istiyorum. Çünkü bir ittifak için masaya oturulduğunda Saadet Partisi'nin vazgeçmeyeceği veya koşul olarak öne süreceği bir takım maddeler var mı? Varsa nelerdir? Özellikle kırmızı i̇şte, çizgi diye sordum evet. ama. Yönetim sistemi bahsettiğim hususlardan bir tanesi. Çünkü yani 2018'den itibaren uygulanmaya başlayan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin bu ülkenin sorunlarını çözmedi ortada. Niye? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız referandumda, meydanlarda halktan bu anayasa değişikliğine destek isterken verin bu kardeşinize yetkiyi, görün bakalım enflasyon nasıl inecek, dolar nasıl inecek, işsizlik nasıl azalacak diye meydanlarda vaatlerde bulunuyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra Dolar kurunun neredeyse ikiye katlandığını, enflasyonun ikiye katlandığını, işsizliğin her geçen gün arttığını görüyoruz. Dolayısıyla o dönemde de yani meclisin yetkilerinin azaltılmasının doğru olmadığını ifade etmiştik. Bugün gelinen noktada meclis neredeyse kendi yasama faaliyetini yapamaz hale geldi. Sadece iki liderin dar kadrosunun ortaya koyduğu kanun taslakları meclise kanun olarak gelmeye başladı. Bu anlamda hükümet sistemi ve uygulanmakta olan yönetim sistemi bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesidir. Diğeri de kamuda ehliyet ve liyakat. Yani son dönemde olmadığı kadar partiden cahatamaların yapıldığını görüyoruz. Yani düşünün bir e, güreşte başarılı olmuş bir milli sporcumuzun bir kamu bankasının yönetim kuruluna atandığı bir süreci yaşıyoruz. Ya da emekli birçok siyasetçinin belediye başkanının kamu kurumlar e, yani kamu bankalarında ya da benzeri kuruluşlarda emeklilik sonrası adeta siyasi bir pozisyon elde etsinler diye oralarda istihdam ettiklerini görüyoruz. Bu da elbette ehliyet ve liyakata yeterince riayet edilmedi. Sadece bir partinin yakınlık sebebiyle bu kurumlara atamalar yapıldığını gösteriyor. Burada da bizim olmazsa olmaz kırmızı çizgilerimizden bir tanesi ehliyet ve liyakat. Ve aynı zamanda kamu ihalelerinin, kamu kaynaklarının kullanılmasında da 
şeffaflık ve denetlenebilirlik çok önemlidir. Çünkü çok yüksek meblalı ihaleler sadece pazarlık usulüyle yapılıyor. Açık ihalelerle herkese katılabileceği ihaleler şeklinde yapılmıyor. Kamu ihale kanununda da bu kadar sık değiştirilmiş olmasını da doğru bulmuyoruz. Yani bunun gibi e, kırmızı çizgilerimiz var. Bunları da ortaklaştığımız her partiyle elbette bir araya gelebiliriz. E, Sayın Bülent Kaya çok teşekkür ediyorum e, değerlendirmeleriniz ve önemli açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim. Yani son olarak ifade etmek istediğim husus şu. Biz Türkiye'deki hiçbir partiyi hasmımız ya da kalıcı dostumuz olarak görmüyoruz. Sadece Türkiye'nin meselelerini çözmek üzere rekabet ettiğimiz rakiplerimiz olarak görüyoruz. Hiçbir partiye karşı bir ön yargımız, bir mesafemiz söz konusu değil. Çok teşekkür ederiz. Tekrar teşekkür tekrar ederim. kolay gelsin diyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Çok Sağ olun. Teşekkürler.